హాయ్ డియర్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రాజేష్ ఇంగ్లీష్ క్లబ్ మై డియర్ వ్యూవర్స్ మనం థర్డ్ క్లాస్ సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్క లెసన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఈజీగా నేర్చుకుంటా ఉన్నాం సో ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం థర్డ్ క్లాస్ సంబంధించినటువంటి సెవెంత్ యూనిట్ సెవెంత్ లెసన్ అయినటువంటి ద లేజీ గ్రాస్ షాపర్ అనేటువంటి లెసన్ లో ఒకేబ్లరీ గ్రామర్ మరియు రైటింగ్ పాట సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకోబోతున్నాం మరి లేజీ అంటే సోమరి అయినా గ్రాస్ షాపర్ అంటే మిడత అనమాట మరి ఈ మిడత చాలా లేజీగా ఉంటుంది ఈ లెసన్ లో మరి అలా మనమైతే ఉండకూడదు చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి కదా సరే ఇంకా మనం ఈ లెసన్ సంబంధించినటువంటి ఒకేబ్లరీ పాటలోకి వెళ్ళిపోదాం మరి ఒకేబ్లరీ కింద ఈ లెసన్లో ఏం డీల్ చేశాడో చూద్దాం ఈ లెసన్లో ఒకేబ్లరీకి సంబంధించి ఇన్సెక్ట్స్ గురించి తీసుకున్నాడు ఇన్సెక్ట్ అనమాట అంటే కీటకం సో ఈ లెసన్ అంతా గ్రాషాపర్కి సంబంధించింది కదా సో గ్రాషాపర్ అనేటువంటిది ఒక ఇన్సెక్ట్ కాబట్టి సో అట్లాంటి ఇన్సెక్ట్స్ యొక్క ఒకేబ్లరీని ఇక్కడ తీసుకున్నాడు మరి జనరల్గా ఇన్సెక్ట్ అంటే ఏంటి సో సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే మీకు ఇంకా బాగా తెలిసి ఉంటుంది ఇన్సెక్ట్ అనేటువంటిది వెరీ స్మాల్ యానిమల్ విత్ సిక్స్ లెగ్స్ ఆరు కాళ్ళు ఉంటాయి అండ్ దేర్ బాడీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్ వాటి యొక్క బాడీ అనేటువంటి మూడు పార్ట్లుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ది హ్యావ్ టూ పెయిట్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ అనమాట వాటికి రెండు జతల రెక్కలు అనేటువంటి ఉంటాయి సో సిక్స్ లెగ్స్ ఉంటాయి దాని బాడీ త్రీ పార్ట్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది మరియు దానికి టూ పెయిట్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ రెక్కలు అనేటువంటి ఉంటాయి మరి వాటిని మనం ఇన్సెక్ట్ అంటాం మరి ఆ ఇన్సెక్ట్స్ని మన చుట్టుపక్కల డైలీ ప్రతిరోజు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం మరి చూస్తూనే ఉంటాం మరి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇచ్చాడు సో వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ముందు హౌస్ ఫ్లైస్ అనమాట మరి హౌస్ ఫ్లై లేదా ఫ్లై అంటే ఈగా సో మరి రాజమౌళి మూవీలో ఉన్నటువంటి హీరో కదా ఇది సో ఈగా నెక్స్ట్ బటర్ఫ్లైస్ మీ అందరికి తెలిసిందే బటర్ఫ్లైస్ అంటే సీతాకోక చిలుకలు అదేవిధంగా గ్లో వామ్స్ అనమాట సో మినుగురు పురుగులు మెరుస్తుంటాయి కదా నైట్ పూట వాటిని గ్లో వామ్స్ అంటారు నెక్స్ట్ మస్కిటోస్ మస్కిటోస్ అంటే దోమలు సో డైలీ ప్రతిరోజు నైట్ మనల్ని అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేవి మస్కిటోస్ అనమాట సో వీటికి ఉన్నటువంటి మ్యాజికల్ పవర్ గురించి చెప్పుకోవాలండి రోజు పనుకునేటప్పుడు హాయిగా ఈ మస్కిటో నెట్ని యూజ్ చేసుకొని బంద్ చేసి కంప్లీట్గా నిద్రపోయినా ఉదయం లేచేటప్పటికల్లా ఆ నెట్లో దాదాపు పది పదహైదు మస్కిటోస్ ఉంటాయన్నమాట మరి ఈ మ్యాజిక్ వీటికి ఎట్లా వచ్చిందో తెలీదు సో బాగా ఇబ్బంది పడతాయి మస్కిటోస్ మనకి సరే నెక్స్ట్ ఇంక నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే ఒక టాస్క్ ఇచ్చాడు మనకి మీ అరౌండ్ యువర్ హోమ్ కానీ అరౌండ్ యూ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో ఏవైనా ఒక నాలుగు ఇన్సెక్ట్స్ని తీసుకుని వాటిని ఇక్కడ రాయండి అని ఒక టాస్క్ కింద ఇచ్చాడు సరే మీరు కష్టపడ్డం ఎందుకని చెప్పేసి ఆల్రెడీ నేనే వాటిని సేకరించాను సో వాటి యొక్క మీనింగ్ ఒకసారి చూడండి సో డ్రాగన్ ఫ్లై అనమాట మరి డ్రాగన్ ఫ్లై అంటే ఇది తూనీగా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వాస్ప్ మరి వాస్ప్ అంటే కందిరీగలు అనమాట సో చూడడానికి చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి మరి దగ్గర నుంచి చూడొద్దు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బీ అనమాట మరి బీ అంటే తేనెటిగా నెక్స్ట్ లేడీ బగ్ లేడీ బగ్ అంటే మీరు గమనించి ఉంటారు ఎర్రగా ఉంటుంది సో చూడడానికి చాలా అందంగా అయితే ఉంటుంది సో ఇవి ఇన్సెక్ట్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సో గ్రామర్కి సంబంధించినటువంటి విషయం చూద్దాం గ్రామర్కి వచ్చేటప్పటికల్లా దీంట్లో టూ వర్బ్స్ గురించి ఇచ్చాడు అవేమో పాస్ట్ వర్బ్స్ ఇవి ప్రజెంట్ వర్బ్స్ అనమాట సో వీటి గురించి మటుకు మనం ప్రీవియస్ టూ వీడియోస్ నుంచి అంటే టూ లెసన్స్ నుంచి తెలుసుకుంటా ఉన్నాం సో ఇవి కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు మరి ఇవి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ తర్వాత వీటి గురించి కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసినటువంటి ఈ వర్డ్స్ ఏంటండి ఇవి ఇవి యాక్షన్ వర్డ్స్ కదా మరి వీటిని ఏమంటారు వర్బ్స్ అంటారు దట్టు ఇవన్నీ కూడా ఫినిష్డ్ యాక్షన్ తెలియజేస్తున్నాయి అంటే ఫినిష్ అయినటువంటి కంప్లీట్ అయినటువంటి యాక్షన్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి మరి ఇవి పాస్ట్ వర్బ్స్ అంటారు ఓకేనా అంటే పాస్ట్ టెన్స్ని డినోట్ చేస్తూ ఉన్నాయి మరి ఈ సెంటెన్స్ అన్నీ కూడా సింపుల్ పాస్ట్లో ఉన్నాయి అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నాయన్నమాట అంటే జరిగిపోయినటువంటి ఫినిష్ అయినటువంటి యాక్షన్స్ని ఇవి తెలియజేస్తాయి ద యాండ్స్ అడ్వైజ్డ్ ద గ్రాస్ షాపర్ యాండ్స్ గ్రాస్ షాపర్కి అడ్వైజ్ చేశాయి చేసేసాయి అనమాట పాస్ట్లో ద గ్రాస్ షాపర్ లాఫ్ట్ ఎట్ దెమ్ వాటిని చూసి నవ్వింది గ్రాస్ షాపరు సో ఇది ఫినిష్ అయినటువంటిది ఎందుకని లాఫ్ట్ అనేటువంటి పాస్ట్ టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి వోబ్ ఉంది ద యాండ్స్ గ్యాదర్డ్ ఫుడ్ యాండ్స్ అనేటువంటిది ఫుడ్ గ్యాదర్డ్ చేసుకున్నాయి ఇది కూడా పాస్ట్ టెన్స్ ఈ మూడు సెంటెన్సెస్ కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నాయి ఈ వోబ్స్ కూడా పాస్ట్ టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి వోబ్స్ మరి దీని యొక్క రూట్ ఫామ్ లేదా బేస్ 
D leda ED add shedam valla e past forms ochayi vidni manam regular verbs antam meek already cheppan vidi gurinchi so regular verbs so ee sentence anni kuda simple past tense lo unnai mari vidi oka structure ela undundi subject plus v2 plus object simple past yokka structure anamata ok sari vidini gamaniddam so ikkada kuda nenu underline chesanu ok na so ee words ni ok sari gamaninchandi these are also action words so ivi kuda action words e vitlaaga so these are also called verbs mari action words ante verbs antaru ani cheppanu అయితే ఇవి ఏం చెప్తాయి ఈ వర్డ్స్ ఫినిష్డ్ యాక్షన్ అని చెప్తే ఇవి మటుకు ఫినిష్డ్ యాక్షన్ గురించి చెప్పవు మరి ఇవి వేటి గురించి చెప్తాయంటే జనరల్గా డైలీ రొటీన్గా సహజంగా సాధారణంగా జరిగేటువంటి విషయాల గురించి ఇవి చెప్తాయి అంతేకాని జరిగిపోయినటువంటి విషయాల గురించి ఇవి మాట్లాడు మరి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద యాంట్ కలెక్ట్స్ ఫుడ్ యాంట్ అనేటువంటిది ఫుడ్ కలెక్ట్ చేస్తుంది మరి సహజమే కదా ఇది జనరల్ విషయమే ద స్క్విరిల్ ఈట్స్ ఫ్రూట్ మరి స్క్విరిల్ అనేటువంటిది ఆ ఫ్రూట్ తింటుంది ఇది సాధారణమైనటువంటి విషయమే సో డైలీ జరిగేటువంటిది ఇది ద ఫిష్ స్విమ్స్ ఇన్ వాటర్ మరి ఫిష్ నీళ్ళల్లో ఎదకుండా బయట ఎత్తుందా సో ఇది జనరల్ విషయమే రొటీన్ విషయమే సో ఇలా జనరల్గా రొటీన్గా జరిగేటువంటి యాక్షన్స్ గురించి ఈ వర్బ్స్ అనేటువంటివి మాట్లాడతాయి ఓకేనా సరే మరి వీటికి సంబంధించి వీటి గురించినటువంటి కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి మరి వాటిని జాగ్రత్తగా గమనించండి చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ అనమాట ఇవి వాటిని ఒకసారి మనం చూద్దాం ఓకే టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఓపెన్ చేయండి సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇక్కడ రాసిన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవే అనమాట సో ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఫార్మ్స్ వీటి బేస్ ఫార్మ్స్కి డీ లేదా ఈడీ యాడ్ చేయడం ఏర్పడతాయి వీటిని పాస్ట్ ఫార్మ్స్ అంటారు సో ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం వీటి గురించి నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి ఈ సెంటెన్సెస్ అనేటువంటివి కూడా యాక్షన్ వర్డ్సే ఇవి కూడా మనకు యాక్షన్స్ గురించి తెలుపుతాయి వీటిని కూడా మనం వెబ్స్ అంటాం మరి ఈ వెబ్స్ దేని గురించి మాట్లాడతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు చెప్పాను సో డైలీ రొటీన్గా ఇన్ జనరల్గా జరిగేటువంటి యాక్షన్స్ ఇవి చెప్తాయని చెప్పాను మరి అదే ఇచ్చాడు ద అండర్లైన్ యాక్షన్ వర్డ్స్ అబౌట్ టాక్ అబౌట్ అన్ యాక్షన్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ జనరల్ ఆర్ డైలీ రొటీన్ సో ఇవి వేటి గురించి మాట్లాడతాయి అంటే ఇన్ జనరల్గా డైలీ రొటీన్గా ఉన్నటువంటి యాక్షన్స్ గురించి చెప్తాయి అనమాట మరి ఈ సెంటెన్సెస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఉన్నాయి సో టెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఇవి సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఉన్నాయి మరి టెన్స్ అనేటువంటి మాట ఇక్కడ ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు మనకి వీటి గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు బట్ ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఉన్నాయి మన వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ఎస్ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంటుంది వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ సో మనము ఇన్ ఫ్యూచర్ వాటి గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుంటాం ఓకేనా ఇవి వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది రాశాను ఇక్కడ ఓకే సో కింద ఒక బాక్స్ ఇచ్చాడు ఆ బాక్స్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ బాక్స్లో రెండు కాలమ్స్ ఇచ్చాడు కదా సో ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్నటువంటి వర్బ్స్ గమనించండి సో పెయింట్స్ ప్లే కంప్లీట్ స్నోస్ ప్లాంట్ కదా సో ఈ ఫస్ట్ కాలంకు సంబంధించినటువంటి ఈ సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఇన్ జనరల్గా డైలీ రొటీన్గా జరిగేటువంటి యాక్షన్స్ అనమాట సో ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద సెకండ్ కాలం రెఫర్ టు ద కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఇట్లా సెకండ్ కాలం గమనిస్తే పెయింటెడ్ ప్లేడ్ కంప్లీటెడ్ స్నోడ్ ప్లాంటెడ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఫినిష్డ్ యాక్షన్స్ గురించి చెప్తాయి సో ద యాక్షన్ వర్డ్స్ దట్ డినోట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ టేక్ ఈడిఆర్ డి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దర్ బేస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ జనరల్ చెప్పుకుంటూ ఉన్నది నా రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ దట్ డి నాట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం గమనించాలి సో ఒకసారి వీటిని గమనిస్తే వీటి యొక్క బేస్ ఫార్మ్స్కి డి లేదా ఈడి చేర్చడం వల్ల ఇవి వచ్చాయని చెప్పాను వీటిని మనం రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటారు కదా వీటి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటారు కానీ ఇంకొక టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటాయి అంటే వాటి యొక్క పాస్ట్ ఫార్మ్స్ ఈ బేస్ ఫార్మ్స్కి ఈడి కానీ డి కానీ చేర్చడం వల్ల రాదు సో అవి వేరే వేరే విధంగా ఉంటాయి వాటిని మనము ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం సో ఎలా ఉంటాయంటే ఒకసారి గమనించండి గో అనేటువంటిది ఒక వర్బ్ ఓకే బేస్ ఫామ్ దీనికి జివోఈడి గోడ్ కానీ జివోడి గాడ్ కానీ చేర్చడం వల్ల దానికి ఒక పాస్ట్ ఫామ్ రాదు సో ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటుంది దీని యొక్క పాస్ట్ ఫామ్ అదేంటంటే వెంట్ ఓకేనా సో ఇదొక ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్ అలానే మీట్ తీసుకుందాం కలవడం దీని యొక్క పాస్ట్ ఫామ్ మెట్ ఏమన్నా ఈ డి కానీ ఈడి కానీ ఏమన్నా ఉందా ఏమీ లేదు సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ వర్బ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఓకేనా సో డిఈడి రూల్ పాటించాలని పాటించని వెబ్స్ అన్నీ కూడా ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని మనం అంటాం సో నెక్స్ట్ ఆ పాయింట్ ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ ద గ్రాషాపర్ మెట్ సమ్ హ్యాండ్స్ ద గ్రాషాపర్ వెంట్ టు ద స్క్విరిల్స
ఇక్కడ వర్డ్స్ యొక్క ఆర్డర్ ప్రాపర్గా లేదు సో వాటిని మీనింగ్ఫుల్గా మార్చాలంటే వాటిని రీఅరేంజ్ చేయాలన్నమాట మరి ఎలా చేద్దాం ఏమిచ్చాడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ షీ టు స్కూల్ వాక్డ్ మరి కరెక్ట్గా ఎలా మనం ప్లేట్ చేయాలి వాటిని షీ వాక్డ్ టు స్కూల్ హీ ప్లేడ్ క్రికెట్ కదా రాజు పెయింటెడ్ ద పిక్చర్ సోము లైక్డ్ ఫ్రూట్స్ జాకబ్ మెట్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా వాటిని మనం కరెక్ట్ ప్రాపర్ ఆర్డర్లో ప్లేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ రైటింగ్ పార్ట్ చూద్దాము సో ఇక్కడ ఒక బిగ్ సెంటెన్స్ ఉంది సో ఇట్లాంటి మనం చాలా చేసాము ఇక్కడ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ మిస్ అయిపోయింటాయి అంటే క్వశ్చన్ మార్క్స్ కానీ ఫుల్ స్టాప్స్ కానీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ కానీ మిస్ అయిపోయింటాయి మనం వాటిని పెట్టేసి వీ హ్యావ్ టు రీ రైట్ ద సెంటెన్స్ మరి ఇక్కడ ఏం మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం సరే సెట్ స్టార్టింగ్లో లెటర్ అనేటువంటి క్యాప్స్ ఉండాలి సో ది క్యాప్ ఉండాలి సో ద రైనీ సీజన్ ఈజ్ ఫార్ అవే సో సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఫినిష్ అయిపోయింది ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి వై షుడ్ ఐ సో ఐ అనేటువంటి స్మాల్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్యాప్స్ ఉండాలి ఐ గ్యాదర్ ఫుడ్ సో ఎర్లీ సో ఇక్కడ ఇది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అనమాట అందుకని ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండాలి సో వై షుడ్ ఐ గ్యాదర్ ఫుడ్ సో ఎర్లీ ఆస్క్ ద గ్రాస్ షాపర్ అండ్ హీ కంటిన్యూ టు సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ అనమాట ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఫినిష్ అయిపోయింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫుల్ స్టాప్ సో ఇలా మనము వీటిలల్లో మిస్టేక్స్ని కనిపెట్టి వాటి ప్లేస్లలో యాక్చువల్ రైట్ అనేటువంటి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ రాయాలన్నమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్కు సంబంధించినటువంటి ఒక క్యాబులరీ గ్రామర్ రైటింగ్ పార్ట్ సో మరొక క్లాస్లో మరొక వీడియోతో కలుసుకుందాం బాబాయ్